може би още някакво други за контролите, които виждате. Както споменах преди малко, в момента са 6 и попащат една много сериозна част от всички точки на протокола. Разбира се, това ще даде възможност да бъдат избегнати всякакви грешни при въвреждането и при съставянето на протокола. В момента виждате на практика, няма да са толкова числа, толкова е лесно да се разминат някакви цифрички. Като системата, по случая на въвеждането в РИК, за разлика от въвеждането в ЦИК, което ще бъде възстановено от въпроса, оказва точно по място на останалата точка от съответните контроли, които са сработни. да се каже, че въвеждаме от образец, който е отвалент от този, който е обнародно държава на местен. Реално протоколите, които първо ще бъдат ксенокопирани в Сационната комисия, след това въвеждаме сканиране в информационното създание, че ще търния път, са с формат А3 и цялото сканиране и въвеждане няма ще става с пригъването на тези така че не могат да бъдат на полнота. Така, вече имаме чисто приемно подаване на разписка, без работни структури. Разбира се, това не значи, че този протокол е верен, това значи да изкъдаме, че няма свободни контроли. Затова и последствие извършваме повторно въвреждане. Приемаме, че представителите на ЕДИСИ са запознали с справката, с разписката, приели са, че тя е вярна и ще пристъпим към твърждаването. Само да ви чуя, стане ясно. С 
задължително изпитваме разписка и сработни контроли и я даваме на членовете рецепционната комисия, които да отстрелят да си направят преглед къде е грешката, дали е в записите в протокола или е повечно грешно въведено в вашия пункт. Дали така? Точно така. Представителите на ТАСИК получават тази разписка и съответно имат възможност да прегледат това, което е въвел оператора или да насочат негова грешка, ако той се не е си открил или да си коригират тя. Може ли въпрос веднага? Може ли да ми запитаме? А, може ли да ми запитаме? Ако грешката е допусната от секционната комисия и свежна вашата контрола, как членовете на комисията коригират протокола и вие продължавате въвеждането? Колко толкова се трябва да поставят в този протокол? Може ли да изясните коригирането на грешки на самата СИК? Това е разписано в методиката на Централната избирателна комисия в какъв начин се извършва обработката в три. Това, което се случва при следване на тези контроли, е, че представителят на СИК, заедно с представителят на РИК, взимат тази разписка, която е с работните контроли, и се отдърват от нашия оператор, и тъп да почнат какво не е наред, какво е обвъртава. И какво правят? Съответно, на загибалния протокол, който след това ще бъде спрямяна, те извършват корекция и се постискат. Колко души? Трима. Трима от СИК и един от РИК. Три подписа се влагат в корекция. Окей. Когато има грешка в изписването на протокола, в методическите указания Централната избирателна комисия изписва твърво не отива един представител на СИК. Задълбиждено са трима представители от три различни партии и не може върху протокола, когато се нанеси корекция, да има само един подпис. Трябва да се подпишат и тримата върху тази корекция. С един подпис няма как да се приеме протокола. Значи три подписи. Или да. А рик не се подписва само СИК. Само СИК това се разписва в медицинските указания и ние обучаваме на това районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии. Добре. Реално при това подтвърждаване, което виждате, се сканира точно това, коригирано, ако има такова, с всички тези подписи. И до 48 часа, след приключване на изборния ден, с нарочно решение на всяка реална избирателна комисия, тези протоколи, тези сканирани отвърси, ще бъдат обликувани в интернет. Значи вие в момента виждате по какъв начин се въвеждат вещата и колко време отнема за сканиране. По наши чтения около два пъти е реалистично да се направи, защото освен самия процес по сканира, на който не отнема толкова много време, както виждате. В момента става въпрос за разлистване, става въпрос за наместване, защото все пак искаме това, което качим от интернет, да бъде в неговата пълнота, а не изразване от някакво дясно от стърни и да може да бъде въмостване по този начин. Допълнително ни трябва да ходи оригинално на секционния протокол, за да бъде сканиран, трябва да бъде върнат на наш оператор. Мога да ви кажа какви мерки сме предприели, за да успорим на максимално процеса. Първо, предвидели сме на всяко едно работно място да има инсталиран скенер. Това ще позволи на работния вечетърния пункт да балансира на това мърко, за това, че ако има повече протоколи, които трябва да бъдат въведени като числови данни, да въвеждат оператори числови данни. Ако има повече 
такива, които са потвърдени, вече трябва да бъдат сканирани. Сканирани и потвърдени. Съответно, всеки един от нашите оператори ще бъде обучен да сканира. Допълнително, тъй като това е представяне на софта, след началото на битния, както знаем, точно нямаме договор, но сме предвидили допълнителни технологични възможности за ускоряване на процеса и гарантиране на това, че точно това, което е въведено като чисто ви данни, ще бъде сканирано. Значи това са много време на една страна. Сканирано от тема някакви си 15-20 години. От тук става въпрос за протокола. Сканира се всяка страница. Като листите реално ще бъдат между 3 и 4. В зависимост от това къде регистрираните партии са издигнали и кандидати. Реално един протокол ще трябва да бъде сканиран между 6 и 8 страници. Това е другият документ. Те демонстрация са с 3 листа на 6 страници.
Следващото нещо, което правим, е изготвянето на пълните бази данни и записването и на технически носители. В нашия случай ще бъдат и видите. Това са данните с числовите резултати, които са въведени така и сканирането и ние образ. Тези данни тези данни се подписват с електронния подпис на председателя и секретаря и се изготвят четири наброи, както виждате в момента, се изготвят четири наброи носителя, технически. Това е важно да се знае, те са идентични, но един от носителите остава в договорника на числителните, като негови контролни проекти. Един е остава в локалната реална избирателна комисия, там е място и се завежда в техни архиви. И два от тези носители се носят заедно с оригиналите на секционните протоколи, на първичните данни, които ние сме въввели, заедно с разписките, заедно с РИК протоколите и всички останали документи, които изглобя РИКа. Все е вносен тук в място, в Централната избирателна комисия. Сега ние за целите на демонстрацията няма да записваме. Четири силите. Изпращането на въпросните сипита и хартини по поколе става с ескорт на Медари. Тръбвате има човека от тук, които са дължително от различни партии, защото са председател, секретар и член. И с ескорта пристига тук, без дема тези партии. Я ви тази имам въпрос тук на фаза РИК. Имаме потвърдение от протокол, имаме сканиран в софтуера на информационно обслужване. Как обаче СИК и РИК ще са сигурни, че е сканиран точно този протокол и как ще го удостоверим? Това е важен етап от тази фаза. Когато се сканира този протокол, да има някакъв че точно този протокол с тези чистови данни и е кой си подвича номер е сканиран и е вкачен на интернет страницата в районната избирателна комисия, а не е някакъв друг протокол. Това е част от допълнителните контроли, които ние сме заложили в софта. Това е въпрос, че ние ще оцелим. Ние ще разпознаваме визуално фабричните номера на всеки един лист. Те ще бъдат сравнявани с тези, които наши отара предъвел и те присъстват на издадната разписка. Това е едното нещо. Другото е, че чисто визуално, тъй като секционният протокол тази година реално е четири пластов. Първо ще има един, който ще бъде залетен там, след като са приключени в пласкалното кафри. Останалите ще се държат също в ръцете оригиналните и те могат в всяко време да сравнат както числовите данни, които сме публикували, така и образите на данни. Значи аз се знавам, че това ще е неблуслужна процедурата, но считам, че в поразпитката и протокола, който е сканиран, трябва да има подпис на оператора и подпис на членовете на Секционната избирателна комисия, защото те си тръгват с потвърдената разписка. Значи те трябва да имат гаранция, че точно този протокол, точно с тези цифрови данни е сканиран и той ще се качи, ще влезе в интернет пространството, където всички могат да го гледат, защото целта на закона тук е онзик селкопиран протокол, 
който са получили наблюдателите, журналистите, партийните наблюдатели, неправителствения сектор, който наблюдава. Когато този сканиран протокол се качи в интернет, да може хората да го сверят и да кажат да, това е нашия протокол или ако има корекции, подписани от тримата представители по силата на 6.230 или не е първо от изборния кодекс, да се види те какво са поправили, за да може след това да им се търси отговорност. Това считам, че тук точно на тази фаза трябва да се въведе една гаранция, нали? да е ясно, че точно този протокол е сканиран и да се обустовери по някакъв начин. Благодаря. По отношение на бившия осал на дохода, по отношение на този процес, точно върху разписка, какви подписи трябва да се държат, с надясно помощта на, на ЦИК да финализираме образците на всеки един изходен документ. Допълнението по отношение на сканираните документи и сканираните протоколи, дали те ще бъдат, тези, те ще бъдат публикувани, тези, които са а, финалните. Мисля, че на следващата стъпка, която е в Централната избирателна комисия за реализацията, ще ви покажем как излизат данните, които са преобведени в Централната избирателна комисия, тези, които са сканирани, как ще бъдат публикувани. И това, което каза господин Станев, е много важно, че Данните след приключване на работа в време избирателна комисия, данните се записват на четири технически носителя. Образно казвам, ние ще ги разделим така. Два от дисковете се намират под владение на информационно обслужване. Два от дисковете се намират под владение на Централната избирателна комисия, на Реалната избирателна комисия. Дисковите техническите носители с информацията от владените данни, плюс сканираните сити или протоколи е подписана с електронните подписи на председателя и на секретаря на комисията. Тоест, не може да има подмяна, фалшификация, манипулиране на данните. Това е отношението. Това е отношението на тази бележка. Единият протокол се дива в името, единият технически на сега се дива в информационно обслужване на ритмиво. Тук е сега централна ритмиво. Единият технически на сега подписа се дива в ритмиво, тук е в централната изградата на комисия. Затова нещо... Това така сме процедирали, за да може да се гарантира коректността на данните и сигурността, че само това са данните, които са от оригиналния протокол на СИК и на РИК и съответно, ако има корекции върху на СИК протокол, той ще бъде сканиран, по който колегите направиха с всичките подписи, които са изискани по изборния кодекс, те ще бъдат визуализирани, т.е. ще се види точно кои, а, кои си протокол, къде е коригиран, от кого е коригиран, ще има разписка съответно след корекциите, които са нанесени, съответно от, от председателя на ЕМИ. Може би първо време. Ние гледаме микрофон, ще го прошкова. Това, което виждаме първо време, е първи лист на протокола. Това е първо време, ще разбираме. Горе виждаме номер на секцията. Долу номер, който е написан на ръката по Това е долу. Това е долу. Така. Трябва да бъде долу от ясно. А това би трябвало да бъде фабричен номер? Да, това трябва да бъде от ясно. Това е долу от ясно. Това е долу от ясно. Това е долу от ясно. печатан фабрично при а, производството на протокола. Което няма да се нанася така фабрично произвели за си такава печатната, което е гаранция за дене. Това е, е образец от изборните книжа, за това е това. Което е гаранция, че част от един и същи документ се, 
Този ли номер... Този ли фабрично отпечатан номер, а не писан на ръка, ще се разпознава с ОСИАР? Не, не, фабрично отпечатан номер. Това питам, да. Не ми слушате въпроса. Дали този номер ще се разпознава с ОСИАР? Точно този, да. Точно фабрично номер ще Извинете за груповия въпрос. А3 протокола, така ли ще се... А3 ще съдържа така страницата, за да може да се пречупва без да се пречупва информацията, нали? Тоест... Окей. Да, разбрах. Реално полиграфичния образец така е предвиден, че да няма в средата на протокола информация, това няма да може да бъде представен като БА4. Това е както споменах, както за сканера, така и другата по-тежка задача, която е лекция на копирането, която се прави в секционното изградене на комисия. Няма касателство към конкретната обработка на... Още един въпрос ще позволите ли за това ОСИА разпознаване? Говоря силно, не мога да се спровикам до микрофона. Значи това става автоматично, ако правилно аз разбирам. Софтуера го разпознава, има контрола, която ако има несъответствие на номера, там мига червено и казва има несъответствие на номера, оператора казва игнорирай или няма възможност да каже игнорирай. Какво се случва, ако номера не съвпадне? Това е моят въпрос. Това все още не е реализирано и очакваме решение на ЦИК по какъв начин да се извършва точно този контрол. Това, което ние можем да направим, ясно, че ние можем да го реализираме в сяката. Реално в момента, в който има в момента, в който имаме подписите на членът на РИК, членът на СИК, оператора, който гарантира с подписи, че е въвел точно това, което трябва, ние нямаме проблем да го потвърдим. Най-малкото, защото този публичен номер първо е в края на страницата, той може да не се оцелена на 100% винаги, може да има отдален начат отгоре, но да бъде повреден по друг начин. И това не трябва да спира процес, защото това си е върна в такова края на краища. Но това те първо предстои да се отлучни, как ще се подхожда в този случай. Това, което е сигурно, че всички тези неща ще бъдат видени онлайн, как се казахме, до 48 часа след включването на гласуване. Еди, фабричният номер е уникален. Тоест, няма два протокола с еднакъв номер. Така че при самото сканиране, този номер ще се вижда при сканирането и винаги може да се сравни дали номер на протокола, който е сканиран, съпада с номер, който е на приема предавател на разписка. Така че просто не е възможно да въведеш един протокол, а да сканираш друг, пък със същия номер. Това е протоколът със еднакви номера и предназва дори да се случи това, което ви казваме. С което приключихме с обработката в РИК и ви предлагам да се прехвърлим в нещата, които се случват тук, в Централната избирателната комисия.